Hello mga ka face mask! Kamusta po kayo? Sa video na ito, matatalakay kung paano masasolve ang word problems tungkol sa percentage, trait, at base. Tara, samahan ninyo ako! Oops! Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe sa channel ko. At ang notification bell ay click din para hindi mo ma-miss ang susunod na math video ko. Maraming salamat! Simulan natin sa word problem na ito. Identify natin kung alin ang percentage, base, at rate. Romeo solved 85% of 40 math problems correctly. And this is 34 points of the test. Analyze natin ang problem at paikliin natin. Tapos, isulat natin ng paganito. 85% of 40 is 34. Kapag ginawang equation, ito ay magiging 85% times 40 equals 34. Pansinin na ang of ay naging times o multiply. Ang clue para malaman kung alin ang rate ay ang number na gumagamit ng percent sign katulad ng 85%. 85% ay rate. Ang 40 ay base. Ang base ay ang number o ang kabuoang number sa equation. Ito ay makikita pagkatapos ng word na of. Nang ibig sabihin ay multiply o times. Ulit, ang base ay makikita pagkatapos ng of. At ang pinakahuli ay ang percentage, katulad ng 34. Ang percentage ay bahagi lamang ng base. At ito ay makikita pagkatapos ng salitang is. Nang ibig sabihin ay equals. Ulitin ulit natin ang mga clue para hindi tayo nalilito ang mga ka-face mat. Kapag may percent sign, rate ito. Kapag may off, base. At equals, percentage. Gamit ang seconds triangle, kuhanin natin ang formulas para masolve ang equation o problem tungkol sa percentage, rate, at base. Pansinin ang position ng letters sa triangle. P, R, B. Ang P ay nasa taas, kaya ang formula kapag nawawala ang P ay I-multiply ang letter na nasa baba. Ang formula pag nawawala ang P ay P equals rate times base. Kapag rate o R naman ang nawawala, maiiwan ang letter na P at B. P over B. Kaya ang formula kapag R ang nawawala ay P divided by B o percentage divided by base. At kapag base naman ang isosolve, makikita na meron tayong P over R sa triangle. Kaya ang formula kapag B ang nawawala ay B equals P divided by R. Balikan natin yung word problem about Romeo. May sagot na, pero subukan natin gamit ang formulas. Romeo solved 85% of 40 math problems correctly. And this is 34 points of the test. Isinulat natin ng mas maikli, 85% of 40 is 34. 
85% times 40 equals 34. Tandaan natin ang rate, 85%. Ang base, 40. At ang percentage natin ay 34. Gamit ang Tekans Triangle, nawawala ang P o percentage. Kaya ang formula ay P equals rate times base. Sa word problem natin kanina, meron tayong 85% times 40. Hindi maaaring i-multiply ang 85% kapag may percent sign pa. Tatanggalin natin ang percent sign at ang decimal point ay mag-jump ng dalawang beses papuntang kaliwa. Oops! Nasa ng decimal point ng 85? Nasa dulo pagkatapos ng 5 dahil whole number na ito. Kaya ang 85% ay magiging 0.85 times 40. Ulit ha? Aalisin ang percent sign at mag-jump ng dalawa ang decimal point papuntang kaliwa. 85 hundredths times 40, ang sagot ay 34. Ang percentage natin ay 34. Gamitin ulit natin yung equation kanina. Isolve naman natin kapag rate ang nawawala. Missing sa triangle lang R, kaya ang naiwan na lang ay P over B. Ang formula, rate equals percentage divided by base. Given yung P kanina na 34 divided by base na 40. Ang sagot ay 0.85. Nakadecimal number ito at para maging rate, mag-jump ang decimal point ng dalawang beses papuntang kanan. At pagkatapos, lalagyan natin ng percent sign. Kaya ang rate natin ay 85%. Subukan naman natin kapag ang nawawala ay base. Sa ating triangle, nawawala ang P. Kapag base ang missing, mapapansin na meron tayong P over R. Kaya ang formula kapag base ang missing ay percentage divided by rate. Sa word problem natin kanina, ang percentage natin ay 34 Divided by 85%. Hindi pwedeng i-divide ang 85% dahil may percent sign pa ito. Kailangan tanggalin ang percent sign at gawing decimal number ang 85%. Kaya magkakaroon tayo ngayon ng 34 divided by 0.85. Ang base ay 40. At yan, nakumpleto na natin gamit ang formulas ng Tekans Triangle. Subukan ulit natin magsagot. Gamitin natin ang word problem na ito. Ken spends 40% of his 60 minutes noon break in the library to read. How long does he read in the library? Analyze natin. Ang kailangang sagutin ay kung gaano daw katagal siyang nagbasa sa library. Kaya, meron tayong equation na 40% of 60 equals N. Given yung 40% may percent sign, kaya, Meron tayong rate. Tapos yung O, 
magiging times. At yung 60 ay base. Nawawala ang percentage. Formula ulit natin. P is equals R times B. Ang 40%, tatanggalin natin ang percent sign. Kaya magjo-jump ng dalawa papuntang kaliwa ang decimal point. Ang 40% ay magiging 0.40 times 60 equals 24.00 o 24. At yan ang sagot ay 24 minutes. Sunod. Andre save 850 pesos and Joshua saves 1,000 pesos in a week. What percent of Joshua's savings is Andre's? Analyze natin ang tanong ilang percent ng kay Joshua ang savings ni Andre. Kaya ang isosold natin ay rate. Isulat natin ang equation. N% percent times 1,000 pesos equals 850 pesos. Missing ang rate, kaya nilagyan ko ng N. N% percent. N percent rate 1,000 pesos base percentage 850 pesos. Ang formula kapag rate ang nawawala ay R equals P divided by B. Kaya pag isinold natin, R equals 850 pesos divided by 1,000. Isold natin, 850 pesos divided by 1,000, sagot 0. 0 times 1,000 ay 0. 850 minus 0 ay 850. Inulit na. Kaya pwede na tayong maglagay ng decimal point sa ating dividend at quotient. Pagkatapos, pwede na tayong mag-add ng zero. I-bring down natin. 8,500 divided by 1,000. Ang sagot, 8. 8 times 1,000 is 8,000. 8,500 minus 8,000. Ang sagot ay... 500. Mag-at ulit tayo ng zero sa ating dividend. Tapos, bring down natin. 5,000 divided by 1,000, ang sagot ay 5. 5 times 1,000 is 5,000. 5,000 minus 5,000, ang sagot ay 0. Ang rate natin ay... 0.85 Pero hindi pa yan ang sagot kasi ang rate kailangan may percent sign. I-jump natin ng dalawa ang decimal point papuntang kanan. Meron na tayong 85 tapos lagyan natin ng percent sign. Ang rate ay 85%. Sunod, subukan naman natin sa word problem na ito. 80% of Ellis Marble collections are blue. If he has 20 blue marbles, how many marbles does he have in all? Ilang kayang marbles meron siya lahat? Analyze ulit natin. Sulat natin ang equation. 80% of marbles equals 20 blue marbles. 80% times N equals 20. Missing ang number ng marbles, kaya gumamit ako ng N. Nawawala ang base. 80% rate. Base N. At 20 ang percentage. 
kapag base ang nawawala, ang formula natin ay B equals P divided by R. B equals 20 na percentage divided by 80%. Hindi maaaring i-divide ang 20 sa 80%. Dapat maging decimal number ang 80%. At ito ay magiging 0 0.80. Tatanggalin natin ng percent sign at magja-jump papuntang kaliwa ang decimal point ng dalawang beses. Yan, isolve na natin. 20 divided by 0 0.80. Oops! Bawal nga palang mag-divide kapag ang divisor ay decimal number. Kailangan itong gawing whole number. Ang point sa 0 0.80 ay magja-jump ng dalawang beses papuntang kanan para maging whole number. At syempre, kung nag-move tayo ng decimal point sa divisor, dapat mag-move din sa dividend. Dahil whole number na ang 20, magdagdag na tayo ng dalawang zero. Katumbas ito ng dalawang jump sa 0.80. At ayan, maaari na tayong mag-divide. I-divide na natin. 200 divided by 80, ang sagot ay 2. 2 times 80 ay 160. O 160. 200 minus 160, ang sagot ay 40. Diba ba natin yung isang 0? 400 divided by 80, ang sagot ay 5. 5 times 80, ang sagot ay 400. 400 minus 400 ay 0. At yan, ang base natin ay 25. Ang bilang ng lahat ng marbles ni Ellie ay 25. At yan, nakatapos na ulit tayo ng isang math video. Maraming salamat sa inyong panonood mga ka-face math. Hanggang sa muli!